হ্যালো ব্রন অ্যান্ড সি এস এস টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অ্যান্ড আজ থেকে আমরা সি এস এস এর নতুন টিউটোরিয়াল শুরু করতে যাচ্ছি তো আজকে লেকচারটা থাকবে সি এস এস এর ইন্ট্রোডাকশান আসলে সি এস এস কী এবং সেটা কীভাবে কাজ করে বা কেন বা এটা আমরা ইউজ করব ওকে তো সি এস এস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট অর্থাৎ এটা একটা স্টাইল শিট কোনো ওয়েব পেজকে আমরা স্টাইল করে থাকি সি এস এস এর সাহায্যে ওকে তো সি এস এস শেখার জন্য আপনার সবার প্রথম তো এস টি এম এল জানা থাকতে হবে যদি আপনারা এস টি এম এল না জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেটা শিখে নেবেন না হলে সি এস এস আসলে করে কিছু বুঝবেন না আর এস টি এম এলের আমি অবশ্যই আমার একটা কোর্স আছে আমার প্লে লিস্টে গিয়ে আপনি এস টি এম এলের কোর্সটা করতে পারবেন ওকে তো এখন কথা হচ্ছে এস টি এম এল আর সি এস এস দোনোটা অবশ্যই আলাদা জিনিস এই সি এস এস দ্বারা হচ্ছে আমরা স্টাইল করি আর এস টি এম এল দ্বারা হচ্ছে আমরা ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার তৈরি করি তো আসলে অনেকেই এই দুইটা বুঝতে একটু সমস্যা হয় তো আমি এক কাজ করি আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল দেখার জন্য আমি এখানে কিছু কোড করে রেখেছি জাস্ট সিম্পল একটা কোড করে রেখেছি সরি ওকে তো এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এস টি এম এল ওকে এস টি এম এল কোড তো যারা এস টি এম এল করেছেন বা করেননি তারা অবশ্যই কোডটা দেখে হয়তো ভয় পেতে পারেন আসলে এখানে কিছুই নেই আর যারা করেছেন তারা হয়তো বা মানে নিউ নিউ শেষ করেছেন এস টি এম এল তাদের হয়তো এগুলো অপরিচিত মনে হতে পারে তো এগুলো আপনাদের আমি বলে দেবো যে সমস্যা নেই আস্তে আস্তে আপনারা এগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারবেন নো প্রবলেম ওকে তো দেখুন যারা এস টি মোটামুটি করেছেন তারা জানেন যে যে আমার এস টি ভিতরে এই যে আমরা হেড ট্যাগ ইউজ করি যে হেড ট্যাগ আমরা এখানে আসে দেন এটা হচ্ছে বডি ট্যাগ এই যে এটা আমাদের বডি ট্যাগ ওকে তেতুর কোন্ত আমাদের বডি ট্যাগ আছে তো এটা দিয়ে আমরা জাস্ট যেটা করেছি এই যে এই ওয়েবসাইটটি আমি মোটামুটি একটা লে আউট তৈরি করেছি ওয়েবসাইটের ওকে এখন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছি এখন এই যে এটা তৈরি করতে কিন্তু আমাদের দুইটা জিনিস আমি এখানে ইউজ করেছি একটা হচ্ছে সি এস টি আর একটা হচ্ছে সি এস এস ওকে তো এটার সি এস এসটা হচ্ছে যে আমি এখানে সি এস এস লিঙ্ক করে রেখেছি আমাদের সি এস এস যে ফাইলটা আমি যদি এখানে সি এস এস ফাইলটা খুলি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সি এস এস ফাইল ওকে তো এই সি এস এসটা কিন্তু আমি করেছি এই দুইটা ফাইল মিলিয়ে কিন্তু আমার এই যে এই ওয়েবসাইটটা মোটামুটি একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে ওকে তো এখন কোন জিনিসটা সি এস এস করেছে আর কোনটা স্টেবল করেছে সেটা আমরা দেখবো এখন সর্বপ্রথম আমার যেহেতু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে হবে আমার কিন্তু এগুলো আমার জানা দরকার যে বা আমি জানবো যে আমার কীভাবে আমি ওয়েবসাইটটা তৈরি করবো তাই না সর্বপ্রথম আমি এখানে একটা লগো দিব তারপর হচ্ছে এখানে এরকম আমার নেভিগেশন বারের মধ্যে এই যে হোম টিউটোরিয়াল অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট হেল্প এগুলো থাকবে দেন হচ্ছে আমার এখানে একটা ইমেজ থাকবে তারপর ইমেজের মধ্যে কিছু লেখা থাকবে তারপর হচ্ছে যে এখানে তিনটা বক্স থাকবে এখানে কিছু লেখা থাকবে এন সামথিং এখানে এখানে কিছু লেখা থাকবে ওকে এগুলো তো আমার জানা তাই না এগুলো তো আমার লাগবে এই যে 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 জিনিসগুলো আমার দরকার এই জিনিসগুলোই আমরা এস টি এম এল দিয়ে তৈরি করি ঠিক আছে অর্থাৎ এস টি এম এল হচ্ছে স্কেলেটন আপনি স্কেলেটন হিসেবে ভাবতে পারেন যে আসলে এটা একটা মানে স্ট্রাকচার এই ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার যা যা লাগবে সেটার আমরা একটা স্কেলেটন তৈরি করি ঠিক আছে আমি যদি এই ওয়েবসাইটটাকে সি এস এস বাদ দিয়ে দেখি তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন আমি কাজ করি আমি এই যে আমার মেন ওয়েবসাইট থেকে আমি সি এস এস ফাইলটাকে রিমুভ করে দিই ওকে এখন খেয়াল করবেন আমি কিছু কিন্তু রিমুভ করে নিই জাস্ট আমার সি এস এস ফাইলটাকে রিমুভ করেছি যে স্টাইল ডট সি এস এস ফাইলটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিয়েছি লিঙ্কটা সরে দিয়েছি তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা দেখুন চেহারা কি হয়েছে ওকে এই যে এটা কিন্তু আমার এস টি এম এল এটা পুরাটা আমি এস টি এম এল দিয়ে করেছি ঠিক আছে এই যে এটা হচ্ছে একটা লগো দেন এটা একটা আনোডার লিস্ট আমি করেছি যে আপনারা যদি দেখেন এখানে এই যে এটা একটা আনোডার লিস্ট ওকে দেন হচ্ছে কিছু লেখা লিখেছিলাম দেন এই যে কিছু আমরা একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছিলাম এখানে তারপর আবার একটা আনোডার লিস্ট দেন এটা একটা ইনপুট একটা ফর্ম আমি ক্রিয়েট করেছিলাম তো যা যা আমার দরকার তা কিন্তু আমি এস টি এম এল দিয়ে করেছি ওকে তাহলে বুঝতে পারছেন যে এস টি এম এল দিয়ে আসলে আমাদের ওয়েব পেজটা দেখতে কীরকম হয় ঠিক আছে তো আসলে এটাকে যা যা আমার দরকার হয় তা এস টি এম এল দিয়ে আমরা করে নিই সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের একটা স্কেলেটন বলতে পারেন অর্থাৎ স্ট্রাকচার ওকে তো এটাকে আমরা স্টাইল দেওয়ার জন্য আমরা সি এস এস ইউজ করি তো এর জন্য আমার এখানে সি এস এস আমরা আমরা সি এস এস করি দেন এটাকে আমরা এখানে লিঙ্ক করে দিই তো আমি এটাকে আমি আবার লিঙ্ক করে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে সেভ করি কন্ট্রোলাইজ দ্বারা এখন যদি আমি এটাকে এখানে যাই তো খেয়াল করুন আবার এখানে আবার ঠিক চলে আসছে ঠিক আছে আমার কিন্তু আগের মতো চলে আসছে তাহলে অবশ্যই বুঝতেই পেরেছেন যে আসলে সি এস এস কীভাবে কাজ করে তো সি এস এস দ্বারা কিন্তু আমরা পুরো ওয়েবসাইটটিকেই মানে একটা মানে একটা
ধন্যবাদ